Los pantalones para ciclismo cada vez se usan más y hay más opciones en el mercado. En este vídeo os mostraremos los tipos y características para que sepáis elegir el vuestro. Y este vídeo es tan válido para pantalones de chico como de chica. ¡Empezamos! El culote es una de las prendas técnicas más importantes para el ciclismo, pero no todos los ciclistas, ya sea por circunstancias o preferencias personales, optamos por el culote clásico de licra. Las razones más habituales para usar pantalón pueden ser, primero por estética, no todo el mundo se siente bien o le gusta ir con pantalones tan ceñidos como si no llevara nada. Porque practiquemos modalidades como MTB, trail, enduro o descenso, donde un pantalón puede protegernos más que un colote tradicional. También porque seamos ciclistas urbanos y no podemos usar ropa de estética deportiva o porque practiquemos rutas cicloturistas y el uso del pantalón es más polivalente para, por ejemplo, entrar a un comercio o un museo. Y por último, hay quien puede preferirlo si las condiciones meteorológicas son más adversas. Bien, como las necesidades de cada uno son muy específicas, lo mejor es conocer las principales prestaciones que los pantalones pueden ofrecernos. Primero, la libertad de movimientos. Deben ser prendas versátiles y con patrones que favorecen los movimientos y posturas que adoptemos sobre la bici. También, al usar materiales más resistentes que la licra, nos ofrecerán protecciones extra frente a caídas y arañazos. Además, también nos protegerá de las inclemencias meteorológicas y regulará nuestra temperatura corporal, ya que se construirán con tecnologías adaptadas para el verano o el invierno según el modelo que escojamos. Y por último, también en función del modelo que escojamos, la opción de contar con bolsillos en los pantalones nos permitirá, si queremos, tener más ubicaciones para llevar nuestras cosas. Hay que buscar un equilibrio en función del uso real que vayamos a hacer. Una bermuda ligera y cómoda será ideal para ciclismo urbano o MTB estándar, pero si lo que practicamos son disciplinas más extremas, será mejor optar por shorts de tejidos y capas más resistentes que podrán restar algo de ligereza y nos darán más protección. Afortunadamente, los fabricantes han desarrollado una gran variedad de productos pensados para cada disciplina y también específicos para chicas y chicos. Vamos a ver las más habituales. Antes de nada, saber que los hay con y sin badana. Esta no irá integrada en el pantalón como en los culotes, sino que encontraremos un culote o short interior que incorpora la badana. En marcas como Endura nos permiten montar y desmontar el culote interior gracias a su sistema Click Fast, lo que nos ayuda a una integración y comodidad máxima. También encontraremos sistemas similares en otras marcas. Eso sí, aseguraos al hacer la compra, si vais a querer que lleve culote interno, que los lleve incluido, porque no todas las marcas lo incorporan y tendréis que comprarlo aparte. Bien, si vuestra disciplina es el ciclismo urbano y hacéis un uso habitual de la bici, pueden serviros los de MTB largos o cortos, pero si buscáis algo más formal, encontraremos opciones con aspecto de ropa de calle, pero con las características ideales para pedalear como tejidos elásticos e hidrorepelentes, eh, preformado en las rodillas, refuerzo en la zona de apoyo con el sillín, bolsillos con cierres para evitar extravíos y elementos reflectantes y un ajuste correcto del tobillo para evitar su roce con la cadena. Si practicamos MTB, ligero o cicloturismo, lo más habitual son los pantalones cortos, también llamados baggies. Son los más polivalentes por funcionalidad y aspecto. Los largos suelen usarse en épocas de más frío o en prácticas con más riesgo de arañazos y caídas. Los pantalones cortos ofrecen mayor libertad de movimientos, se adaptan mejor a las temperaturas y se combinan muy bien con protecciones y perneras o culotes. La elasticidad es muy importante y los de mayor calidad utilizan tejidos elásticos en todas las direcciones. Si esta es nuestra práctica, optaremos por pantalones que no lleguen a cubrir la rodilla, con tejidos ligeros y buena ventilación para facilitar el pedaleo. Si somos más de trail o gravity, nos decantaremos más por la resistencia de los materiales al roce, el desgarro y el corte. Los tejidos con más densidad o con tecnologías específicas como el rip stop o Kevlar en las zonas más expuestas son muy útiles. Esto hará que estas zonas sean menos elásticas o ventiladas, pero las marcas ofrecen soluciones como las perforaciones con láser, inserciones de mallas o cremalleras en puntos estratégicos. En enduro y descenso se opta más por pantalones largos y es muy importante la elasticidad en todas las direcciones para asegurar la mayor movilidad y el espacio para el uso de protecciones y también que incorporen los tejidos resistentes que hemos visto en las bermudas. 
Además, los modelos de más calidad y seguridad podrán incluir soluciones de protección con insertos que absorberán los impactos y reducirán la abrasión en las caídas. Y para terminar, os damos unas recomendaciones finales que debéis tener en cuenta, sea cual sea el tipo de pantalón que uséis. Debéis elegir correctamente la talla, no os fiéis de vuestra talla de culote tradicional o pantalones vaqueros. Lo mejor es acudir a las marcas y consultar sus tablas de tallas y mediros para que no haya dudas. Tened en cuenta que si vais a usar protecciones, revisad que los pantalones y en general toda la equipación os permita su uso manteniendo la libertad de movimientos y comodidad. Esto podría condicionar la talla. Tened en cuenta el tipo de cierre y ajuste de cintura que lleva, ya que el movimiento en la bici producirá que éste pueda moverse y debe ir bien fijo. Pueden llevar botones, clics, velcros, cremalleras... Algunos modelos pueden llevar cinturón incluido. Si el pantalón elegido cuenta con bolsillos, es útil que lleven cierres para evitar extravíos y es importante que tengáis en cuenta la disposición de estos y qué metéis en ellos. Una caída con la bici, si por ejemplo lleváis una multiherramienta, puede ocasionaros una herida. Tenedlo en cuenta y colocad todo correctamente como os explicamos en este vídeo. Y por último, tanto en los pantalones cortos como en los largos encontraremos soluciones para las inclemencias meteorológicas. Tenedlo en cuenta si lo que buscáis es un pantalón impermeable o con tratamientos hidrorrepelentes. Esperamos que os haya resultado interesante y que con esta información podáis elegir vuestros próximos pantalones. Y ahora, como no podía ser de otra manera, nos despedimos con una sonrisa. Y dice, oiga señor, por favor... Deje usted de mearse en la piscina, hombre, por favor. Y dice, pero si sí lo hace todo el mundo. Y dice, sí, hombre, pero no desde el trampolín. <ríe> no olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar al día de todo y que os avise cuando publiquemos un vídeo, ya que muy pronto empezamos a publicar más vídeos a la semana. Muchas gracias a todos y hasta el próximo vídeo.